様こんにちは国際薬膳学院学院長の赤堀真澄です、えー、皆さん私ね2001年から2008年まで約7年半ほど香港に住んでいたんですで当時はあの中医学を勉強するのに香港大学に行ったりとかあと漢方クリニックに修行に入ったりとかしてたんですけど現地でたくさんの香港人とか台湾人の友達ができたんですね向こうの人っていうか本場の薬膳の国の人っていうのは本当にあの食と体を結びつけて考えるのが普通なんだなっていうのをすごく感じたんですで当時私は薬膳を勉強し始めの頃だったのですごくその勉強した理論とそれからその料理に変えて結びつけていくその現地の人々の食生活がねもうめちゃくちゃこうつながっていってすごく面白かったんですね。というわけで今回この当学院は座学で今までお伝えしていた初級講座のカリキュラムに沿わした通り実習講座をご使用ということになりましてオンラインという形で開催させていただくことになりました。皆さんと一緒にね当時私がすごくワクワクしながら学んでいた料理に変えるっていう部分を一緒に調理しながら感じれたらいいなと思っています。はい。じゃあ、えっ、ー、と、この講座なんですけれども、全4回、えー、1回に、えー、5品ずつですね、全20品を皆さんにお伝えしていこうと思います。最後終わりましたら、あの、この初級の調理過程の認定証みたいなものも発行しようと思ってますので、皆さんぜひ楽しみに頑張って続けてみてください。薬膳では、春は寒という臓器が弱りやすいから、青と酸味を取りなさいとかっていうふうに季節ごとに弱りやすい臓器と食べるべき食材の色と味が決まってるっていう理論があるんです今日はこの表に従ってこの表のオレンジがかったところに従ってメニューに変えると現地の人はこんな風に食べてますよっていうのをご品ご紹介していきますじゃああんまりボコボコにならないうちにお肉入れましょうお肉を入れてくださいでこのお肉がお湯にしっかりと浸かる感じでこの中に入れてくださいねとにかくねお肉を柔らかく茹でるコツはあんまりボコボコにしないっていうその温度に気をつけてくださいお肉をさっぱりに仕上げるコツがあるのでちょっとお話ししていい中国茶余ってるとねこれ例えば大さじ1ぐらいなんですけどこういうお茶パックに入れるんですこの中国茶をでこれふたっとじってこんな感じになりますよねこれをねここに入れて一緒に湯がくとこの脂肪吸収阻止とかね食べた後これがすごくお茶の香りがするとかねすごくさっぱりに食べられる方法です豚肉を仕上げていきたいと思いますお肉全体にたらりとかかるようにこうつるりん横にこうつるりんみたいなこう,こういう感じでかぼちゃを切っていきましょうご飯を炊いていきたいのでかぼちゃを切っていきますかぼちゃはね冷やさないウリ類としてすごく有名なウリ類の中で唯一冷やさないウリなんです季節関係なくとか体質問わず体の湿気を取りたい時に自分が冷え性でも食べられるウリ類ということでねすごくやっぱりかぼちゃって薬効高いと思いますこんな風に、えー、意外と形が残っていますかぼちゃのきびのご飯もこれで出来上がりですこんな感じで香港ボルシチを作っていきたいと思います。私たちあの日本人ってビーツ食べる習慣がないんだけど、これ食べる輸血って言われてるの。すっごい体に、特に貧血の女性にいいので、ビーツを使うレシピとしてこれぜひ覚えてください。カラフルな色なのでね、これだけで元気になりそうですね。これだけ食べとけばいけそうやっていう感じの風情が醸し出されています。もうほんとね、夏これだけでいいやって思えるぐらいね、美味しいしね。あと、こんだけ入ってたら安心やわって思えるぐらい入ってるしね。はい、こんな感じで盛り付けました。皆さんこれ台湾の本場の作り方を、まずは正式な作り方をお伝えしてで、その後にこの鮮度がちょっと気になるわ。日本人はちょっと貝を生っぽく食べるのが苦手な民族なので。でしっかり火を通す方法と2種類お伝えします。生姜の皮っていうのは、むくみを取る薬効が生姜の皮にあるんです。このタレめっちゃ美味しいよ。もうタレごと飲みたくなるよ。これがまたあの疲労回復に殻ごと調理っていうのの一つですよね。みんなこんな感じです。そしたらもう火止めてください。えー、と皆さん、香港レモンティーで仕上げていきたいと思います。レモンのスライスが1枚だけ
しか入ってないのは日本のやり方で日本に来た香港人がねレモン追加してくださいって言いたくなるって言ってたよはいこういう感じになりましたこれレモンをこんな細い棒が入ってるのでガシガシガシガシって潰して飲むものなのでこれが2ボールまで潰すっていうこんな感じで皆さんお疲れ様でしたでレモンティーすっごい普及してる国なんですでその中のこのハーブを入れたバージョンとかこの柑橘を変えたバージョンとかすごくたくさんのレモンティーがあります疲労回復にとても役立ちますので皆さんぜひ作ってみてください続きまして香港ボルシチですねビーツがやっぱり決め手だと思い私たちなかなかビーツを食べるメニューがないので夏のスープはこれ作ろうって決めてももらったら十分これだだけであの夏やっていけると思いますのでキビとかぼちゃのご飯でこうやって黄色くて素材自体が甘いものっていうのが胃腸虚弱を改善して湿気をよく取るというメカニズムがありますので現地ではこのキビっていうのをすごくよく食べますでそれがあの湿気の多い国ほど食べて胃腸を弱らせないようにする色はこんな感じで中高かに盛り付けられる感じでやるとまあごちそう風ですね塊肉の料理が割と多いです現地では塊肉をよく使うのででこうやってあんまりね塊肉って私もなかなかこの香港の料理習うまでは使ったことがなかったんだけどあのこうやって別に特殊な圧力鍋じゃなくても柔らかくなるんだなとかねもしかしたら塊肉を買うようによかったらしてみてくださいでそして最後、しじみですね。例えば、不眠症とか、精神安定効果に、貝類の殻の薬効が必要なので、貝類は日本人はすごく昔から、縄文時代からね、貝塚っていうのができるぐらい、貝類に馴染み深い民族ですけど、ただ、あの、しじみ汁とか、アサリのお味噌汁ぐらいしか、読み方がわかりませんっておっしゃるのでね。私もそうだったんだけど、このレシピ習ってから、すごくやっぱりこうやって食べたい、これが食べたいっていうので、もうしじみ見つけるたびに買って、でこのね、汁が美味しいのよ。この汁がね、この黄色いご飯とセットで食べてるんで、もうこの汁がすごく美味しいので。で、こっちでね、黄色なので胃腸を強くして、でこっちで貝類なのでジンなんですけど貝類は肝毛になるので酸素を強くできますでともに全部疲労回復に力があるのでねでこれおすすめしますはいではでは皆さんこれで、ね、1回目終わらせていただきますまた次回1ヶ月後大体1ヶ月後ぐらいになりますけれどもどうぞよろしくお願いしますでは今後ともどうぞよろしくお願いします今日は本当にありがとうございました